जैट के डिसीजन मेकिंग सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्रेमवर्क टू सॉल्व द डिसीजन मेकिंग सेट्स एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल सॉल्व अ सैम्पल प्रॉब्लम यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क काफी लोग डिसीजन मेकिंग सेट्स इंट्यूटिवली सॉल्व करते हैं बट आई प्रेफर अ फ्रेमवर्क सो दैट इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई विल राइट हंड्रेड परसेंट ऑफ द टाइम बट आई नो इवन इफ आई गो रॉन्ग देर विल बी अ लॉजिक एंड आई विल अंडरस्टैंड वाई आई वेंट रॉन्ग देर आई विल अंडरस्टैंड द एक्जैक्ट स्टेप वेर आई वेंट रॉन्ग एंड दैट विल हेल्प मी इम्प्रूव फास्टर इसलिए मेरा स्ट्रॉग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक फ्रेमवर्क फॉलो करो द फ्रेमवर्क दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट टू सॉल्व द डिसीजन मेकिंग सेट्स एंड द वे यू हैव टू फॉलो इट इज फर्स्ट ट्वेंटी सेट्स के लिए आप कंप्लीट डिटेल्स लिखोगे एक्जैक्टली द वे आई विल सॉल्व अ पर्टिकुलर सेट आप कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द फ्रेमवर्क लिखोगे बट आफ्टर दोज ट्वेंटी सेट्स बट यू विल डू यू विल नॉट राइट एवरीथिंग यू विल जस्ट मेक अ मेंटल मैप्स ऑफ थिंग्स बिकॉज नाउ यू वुड हैव प्रैक्टिस अ लॉट एंड आप टाइम सेव करोगे एंड यू वुड कीप अ मेंटल मैप ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग प्रीवियसली तो स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग अ प्रेपरेशन आप एक कॉपी पेन निकालो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एकेडमिक वीडियो एंड उससे भी पहले अगर आप एक एम बी एस्पिरेंट हो देन डू सब्सक्राइब फर्स्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू रिलीज सुपर यूजफुल वीडियोज इन द कमिंग मंथ्स एज वेल तो स्टार्ट करते हैं फ्रेमवर्क से जब मैं सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा यूजिंग दिस फ्रेमवर्क इट विल बिकम इवन मोर क्लियर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क फर्स्ट सो ये फ्रेमवर्क है हु वॉट वाई का फ्रेमवर्क हु में क्या आता है हु इज बेसिकली ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द पर्टिकुलर सेट यू हैव टू लिस्ट डाउन अंडर दिस पर्टिकुलर बकेट यानी कि अगर वो ह्यूमन कोई काउंटर पार्ट हो कोई भी डेजिग्नेशन हो उसको भी लिस्ट करोगे एंड इवन द नॉन ह्यूमन काउंटर पार्ट फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एनी कंपनी एनी ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी द गवर्नमेंट इट कैन बी सिविलियंस इट कैन बी एनी वन ह्यूमन नॉन ह्यूमन जो भी हो जितने भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं इवन एन इन्वायरमेंट कैन बी अ स्टेक होल्डर सो आप उन सब चीजों को हु के अंदर लिस्ट कर दोगे हु आर द स्टेक होल्डर इन्वॉल्व उसके बाद आता है वॉट and what basically includes what is the issue with that particular stakeholder or what is the main argument of that stakeholder yani ki maan lo koi human hai ya fir koi company hai jisko koi koi wo issue face kar raha hai then it will come under what what is the issue that that company is facing or what is the issue or what is the argument that person is making comes under what uske baad aata hai why section which is the last one yahan par aap list karoge ki why is that issue happening basically the root cause of that and yahan par aap jab bhi why list karte ho Why is that happening? आप लिस्ट करोगे वेदर इट्स एन एथिकल थिंग द वेदर द रूट कॉज इज एथिकल और नॉन एथिकल इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए विच विल मेक इट मच मोर क्लियर सपोज वी टेक अ केस दर इज एन ऑफिसर हु इज नॉट गिविंग योर कंपनी द नेसेसरी अप्रूवल्स टू स्टार्ट अ फैक्ट्री एंड यहां पर दो केसेज लेते हैं इन वन केस द ऑफिसर इज नॉट गिविंग यू द परमिशन बिकॉज ही वॉन्ट्स मनी ऑन ब्राइट एंड इन सेकेंड केस ही इज नॉट गिविंग यू द परमिशन बिकॉज यू डू नॉट हैव द नेसेसरी अप्रूवल्स सो इस छोटे से केस को हम लोग अपने फ्रेमवर्क में डालते हैं हु वॉट वाई के अंदर डालते हैं सो हु आर द स्टेक होल्डर्स इन दिस केस first is the officer and second is your company and now putting the what column under each of these stakeholders for the officer what is the main issue that he will not give you the permission or that is his main argument that he will not give you the permission and for your company the main argument is that they need the permission to start the factory that is the main issue for the factory that comes under what and why ke andar kya aayega वाई के अंदर ये आएगा दो केसेस मैंने बताया था दैट इज फॉर द ऑफिसर द वन वाई इज दैट ही विल नॉट गिव यू द परमिशन बिकॉज ही नीड्स मोर ब्राइव एंड सेकेंड वाई इज दैट ही विल नॉट गिव यू द परमिशन बिकॉज यू डू नॉट हैव द नेसेसरी अप्रूवल्स फर्स्ट केस में द वाई विच इज ही नीड्स मोर मनी दैट इज अन एथिकल एंड यू हैव टू मार्क दीज पॉइंट बिकॉज अन एथिकल मतलब आपको ये वाई जो इंटायर कॉल में ये सॉल्व नहीं करना है दिस इज नॉट द रूट इश्यू यू कैन नॉट सॉल्व दिस सेकेंड जो वाई है दैट यू नीड द नेसेसरी अप्रूवल्स येस ये सब जो इश्यूज होंगे ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच अ डिसीजन मेकिंग सेट आप उन वाइज को लिस्ट डाउन करोगे जो भी नॉन एथिकल वाइज है दैट इज समथिंग यू नीड नॉट सॉल्व जो भी एथिकल वाइज है दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू सॉल्व थ्रू द ऑप्शन गिवन वे यू चूज द ऑप्शन फॉर द डिसीजन मेकिंग सेट्स यू शुड यूज द फ्रूट अप्रोच एफ आर यू टी ई अप्रोच वेर एफ स्टैंड फॉर फीजिबल दैट इज द ऑप्शन शुड बी एज फीजिबल एंड एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबल विच मीन्स दैट यू शुड टेक एज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मच पॉसिबल इन द ऑप्शन मतलब आप किसी और को अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट नहीं करोगे यू विल ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी योर सेल्फ You stands for utilitarian, which means it should maximize happiness and maximize gains for maximum stakeholders. It's not necessary that every stakeholder needs to be satisfied, but that should be the concern. And if there is an option which satisfied most stakeholders, it should be the option
अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है एंड वन कैन बी एन इमीडिएट सोल्यूशन द अदर कैन बी ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एंड दोनों इक्वली इफेक्टिव है ऑब्वियसली यू विल चूज समथिंग विच कैन बी सॉल्व क्विकर एंड ई स्टैंड फॉर एथिकल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिसीजन मेकिंग सेट अगर वो एथिकल नहीं है वो ऑप्शन इट्स एन एब्सोल्यूट नो आप उस ऑप्शन को डबल रीड भी नहीं करोगे इफ इट इज एथिकल देन यस यू हैव टू लुक इन टू अदर थिंग्स एज वेल टू चूज दैट ऑप्शन एंड बिफोर वी मूव टू सॉल्विंग सैम्पल प्रॉब्लम यूजिंग दिस फ्रेमवर्क वन लास्ट थ्योरी दैट यू नीड टू कवर इज दैट इज अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ट इन डिसीजन मेकिंग बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन रहते हैं ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन रहेंगे बट इट्स मोर लाइक जो भी क्वेश्चन होगा दैट विल बी ट्वीट अराउंड द सेम लॉजिक सो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वट कोर्स ऑफ एक्शन शुड वन टेक और वट डिजीशन शुड ए बी सी वट एवर इज द नेम टेक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यूजली कम इन डिजीशन मेकिंग दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन and second type of question is which of the following argument if true if false can further strengthen or weaken the argument of uh, the particular it can be a name of a particular stakeholder or it can be about a particular decision that you are taking as well theek hai to ye do type of questions rehte hain jo first case hai where you have to decide the what should be the ideal course of action yahan par you have to attack the what portion of it that is jo bhi issue tha jo bhi argument tha of maximum stakeholders you need to solve that especially इसलिए अगर एक एथिकल आर्ग्यूमेंट था तो यू हैव टू सैटिस्फाई दैट पर्टिकुलर स्टेक होल्डर हो सकता है ऐसा कि पांच स्टेक होल्डर हैं यू कैन ओनली सैटिस्फाई थ्री और फोर इन अ पर्टिकुलर ऑप्शन दैट इज स्टिल पॉसिबल अगर कोई ऑप्शन है जहां पर ऑल फाइव आर हैप्पी ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बट इट्स पॉसिबल दैट यू हैव टू सैटिस्फाई मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स एंड नॉट ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड द सेकेंड है दैट इज द स्ट्रेंथन और वीक इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर यहां पर आपको अटैक करना है द वाई पोर्शन ऑफ द फ्रेमवर्क विच मीन्स जो रूट कॉज है कि जो आर्ग्यूमेंट का रूट कॉज है उसको अटैक करना है एंड आपको उससे समझना ऑप्शन से समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस रूट कॉज को फर्दर स्ट्रेंदन करेगा और फर्दर वीक इन कर देगा इसलिए अगर आपके पास वो फ्रेमवर्क ऑलरेडी है दैट इज हु वॉट वाई इज ऑलरेडी प्रेजेंट विथ यू देन ये सॉल्व करना क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज आप मेन इशू उठाओगे उस स्टेक होल्डर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दैट इज वॉट कोर्स ऑफ एक्शन शुड दे टेक एंड अगर आप वाई पार्ट उठाते हो दैट इज द रूट कॉज ऑफ द इशू देन आपका सेकेंड पार्ट जो आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रेंथ और वीक इन द आर्ग्यूमेंट वो आप बहुत ईजिली कर पाओगे इफ यू नो द रूट कॉज ऑफ ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट सो स्टार्ट करते हैं इस डिजीशन मेकिंग सेट से विच विल Help you understand the framework. मैंने रीड कर लिया सेट को आप पॉज कर सकते हो इस वीडियो को रीड द कंप्लीट सेट एंड देन इट विल वेरी इजी टू सॉल्व इट अलॉन्ग विथ मी एंड पुट एवरी थिंग इन द फ्रेमवर्क सो नाउ दैट यू रेड द केस लेट्स कम टू द हु वॉट वाई फ्रेमवर्क एंड लेट्स स्टार्ट पुटिंग द इन्फॉर्मेशन हियर आप मेरे साथ ट्राई करो मेरे पहले ट्राई करो पुट करने का एंड ट्राई टू पॉज द वीडियो एट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू फिल द इन्फॉर्मेशन एंड देन कम बैक एंड सी इफ इट मैच और नॉट तो हु अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस केस में एसोसिएट डायरेक्टर डायरेक्टर दीज आर द टू स्टेक होल्डर्स ह्यूमन स्टेक होल्डर इन्वॉल्व एक जो स्टेक होल्डर काफी लोग मिस कर देते हैं नॉन ह्यूमन दैट इज द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एज वेल सो डिपार्टमेंट की इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने केस पढ़ा होगा उसके इंटरेस्ट का यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इज द इंटायर आर्ग्यूमेंट एज वेल and that's why you have to put public relations department as well as one of the stakeholders here. Now coming to the what part of it, associate director का what क्या है It is to not spend more budget, right? इशूज में हम वाई सेक्शन में आएंगे बट द वॉट द मेन आर्ग्यूमेंट एंड द इशू इज दैट द डिपार्टमेंट शुड नॉट बी स्पेंडिंग मोर डायरेक्टर का वॉट क्या है दैट दे शुड स्पेंड मोर राइट एंड द डिपार्टमेंट का वॉट क्या है दैट द इशू और द प्रॉब्लम दैट द डिपार्टमेंट इज फेसिंग एंड दैट इट नीड्स टू सॉल्व इज फर्स्ट रिजोल्व द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द डायरेक्टर एंड द एसोसिएट डायरेक्टर एंड सेकेंड जो है दैट इज टू मेक द राइट डिसीजन इन स्पेंडिंग एंड टू मैक्सिमाइज द गेम्स फॉर इट सेल्फ राइट सो दीज आर द टिपिकल इशूज और द टिपिकल आर्ग्यूमेंट्स और द टिपिकल नीड्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेक होल्डर दैट इज लिस्टेड अंडर द वॉट सेक्शन एंड अब आते हैं वाई सेक्शन में द एसोसिएट डायरेक्टर डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मोर द रीजन दैट ही हेज लिस्टेड इज दैट द प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी वाइडली नोन दैट इज दिस आर्ग्यूमेंट ओके सो दैट कम्स अंडर वाई सेक्शन फॉर द डायरेक्टर the argument is to spend more and why does he say it first because he needs more budget for the next year and second the argument is that is there is nothing like enough publicity that is what he says right and aap yahan par aap dekho maine jo pehle bola tha ki aapko ethical non ethical mark karna hai right so that you have to mark over here first associate director ka jo reason tha that is the programs are widely known yes it's a very ethical logic and it's a logical thing and very
that uh, the first argument and the first reason was that he needs more budget and that's why they should spend more that's a very unethical reason right you cannot be demanding more money because you need to be careful about the next year target as well so that's why let's uh, put it across as non ethical and that is something that we need not solve agar ye kisi option mein aata hai to ye issue to aapko solve nahi karna ye root cause hai which is unethical so that's not something which is a fair argument as well but the next argument that director ka that is to that he thinks that there is nothing like enough publicity yes that's a proper business logic right he probably thinks that if you spend more you will uh, have more publicity you will get more returns as well and it's a perfect business decision so it's ethical as well so that's a valid argument and you need to solve for this and uh, agar department ka why dekhe what is the department ka why nothing as such stated in the particular set it's only that it needs to maximize gain gains for itself by making the right business decision so that's the typical why so aapko ye reasons mil gaye the root cause of why are they making the arguments and ab shuru karte hain questions mein deep dive karna so first shuru karte hain is question se which is which of these is the best course of action for the department So the first option was repeat the advertising done so far three times over and thus exhaust the entire amount. Okay, so what happens if you do this particular thing? Then uh, the director is very happy because his argument has been justified, and the associate director is not happy, and it's not a fair decision as well because his issue that uh, they do not need more publicity has not been resolved, right? So director is happy, associate director is not. Second is rely on the operational experience of the director and the assistant director and start spending the optimal amount right way. Okay, this could have been an option, but the entire issue is this. that and the entire what of the department is this itself that it needs to resolve the issue between the director and the assistant director if you go back to the what stated in the under the department section it needs to resolve that argument and it cannot rely on the director and the assistant director itself to resolve that argument because they tried but they are not able to agree and that's why the issue arises that's why probably this is not the best course of action but still better than the first one at least and third is surrender the budget right away so it can be utilized by other departments uh here what happens the associate director is very happy but the director is not okay so that why this also goes out similar to option 1 four is hire a specialized external agency which will study the gaps and needs within a fortnight and follow its recommendation very practical option right what happens in this case there's an external agency and whatever recommendation it makes will is supposed to be the correct one so the associate director is happy the director is happy that uh, it is getting some credible data and the department is also happy that it can resolve the argument using some external agency possible possible option okay the fifth one is request higher authorities to reallocate the remaining amount to other departments of the organization again something which is uh, associate director is happy but the director is not so this also goes out so fourth is going to be the correct option in this one and an important thing that i want to highlight here is ye jo fourth option correct tha that is hiring a specialized external agency remember it is very different from passing the accountability to someone else aisa nahi hai ki department solve nahi kar paye isliye it hired an external agency but outsourcing is a very practical business idea many businesses do it they hire consultants to get outside opinion in as well because there are certain external experts who can come in it's a good business decision to take and it's not about passing the accountability whenever there is an argument this kind of outsourcing and hiring a mediator or an external agency becomes a very very important uh, practical solution to have बट अकाउंटेबिलिटी अगर पास कर देते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एज अ मैनेजर डिसीजन लेना था टू रिजोल्व दिस आर्ग्यूमेंट एंड यू सेट दैट नो एज अ मैनेजर आई विल पास द अकाउंटेबिलिटी और पास दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम वन सीनियर और टू सम वन एल्स इन द टीम देन दैट वुड बी समथिंग कॉल्ड एज पासिंग द अकाउंटेबिलिटी राइट सो जस्ट अंडरस्टैंड द सडल डिफरेंस वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड इट्स नॉट अबाउट पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी टू समन एल नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज विच ऑफ द न्यू डेवलपमेंट इफ ट्रू would most justify a larger utilization of the advertising budget so what kind of question is this this is the strengthening or weakening the argument kind of question just framed in a different way but it's a similar question and what's the argument here would justify larger utilization of the art advertising budget who was making this argument to use more of the budget the director and who was against it the associate director which means in this question either you have to strengthen the argument of the director 
or weaken the argument of the associate director that the, the, there are two options possible here because it's framed in such a way right so any of the options whichever strengthens the argument of the director or weakens the argument of the associate director basically addresses this question and i told you already that for these type of questions you have to attack the why section of your framework that is whatever the reason that they have stated if that can be weakened or if that can be strengthened then that option will be correct so let's now look at the options first option advertising agencies have announced a 25 percent reduction in rates okay fine the budget will uh, they can do more but it does what the main argument of the director was that they need more publicity and the main argument of the associate director was that all the programs are already widely known it does not address that right so it goes out an internal committee of the organization has made strong recommendations to improve service delivery okay to improve service delivery but what does it have to do with marketing everything was around marketing right so it doesn't mean that if you advertise it will improve your del service delivery so this also goes out third is the organization has approved a new major scheme for immediate implementation okay Okay, so so this makes a lot of sense, right? New major scheme. What was the argument of the associate director? Go back to the why section. It was that all the existing programs are widely known, which means that if there's a new scheme implemented, yes, then the associate director's argument that all the programs are widely known, that can be weakened to a certain extent because now it's a new scheme and now you can use more budget for this, right? So yes, this is a possible option where the associate director's argument is being weakened. And uh, next is the finding of the baseline study on assessing communication needs are now available. Okay, so the findings are available, but if we had known about what the findings state, then probably this could option could have been correct, but it's not stated. So it goes out, a new assistant director has been posted to exclusively look after publicity. Okay, a new assistant director has been posted Okay, even if the new assistant director has been posted, it does not mean the argument of the previous assistant director is null and void. You have to justify that reasoning and not just uh, remove the assistant director, right? So the, the right option here will be the third one. So a quick summary, what I used was the who, what, why ka framework tha. Do maine usko use kiya, that will use for every, every decision making set. Next, maine aapko bataya tha fruit approach, jo maine yaha par use nahi kiya because it was a very de easy decision making set. Koi bhi do option mein mujhe confusion nahi tha. But agar aapko kabhi bhi do option mein confusion rehta hai, then you have to use this fruit approach that is feasible, responsible, utilitarian, time based and ethical. Agar ye approach mein jo bhi option zyada fit karte hai, that one you have to pick. And last mein maine aapko bataya tha Key types of question that can come. The first one was obviously the what course of action one should take, and here you have to resolve the main issue that is the what part of the framework. And second, I have told you strengthen or weaken the argument. Then here you have to attack another the why part of the framework that is the reasoning which the particular stakeholders are giving. You have to attack another in type of questions. Ke liye. So I am putting up another decision making set for you to solve. Solve this using this particular framework and put the answer in the comment. Up वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा डिसीजन मेकिंग सेट एंड अलोंग विद दैट यू कैन सी द क्वेश्चंस एज वेल सो डू पॉज रीड द सेट रीड द क्वेश्चन सॉल्व इट डू कमेंट योर आंसर्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच एंड जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये फ्रेमवर्क इनिशियली तो पूरा लिख के सब कुछ डिटेल्स लिख के सॉल्व करो बट आफ्टर सॉल्विंग 20 25 डिसीजन मेकिंग सेट्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस फ्रेमवर्क इन योर माइंड आप मे बी स्टेक होल्डर्स लिस्ट कर दो बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो व्हाट पार्ट है एंड जो व्हाई पार्ट है वो आपके दिमाग में मेंटल मैप जैसा रन करना चाहिए एंड दैट इज वेन यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर स्पीड एज वेल अदरवाइज आपको फुल डिटेल्स लिखने में ऑब्वियसली कर सकते हो वो भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बिकॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग इट टूक अ लॉट ऑफ टाइम बट आप वो भी कर सकते हो बट पॉसिबली अगर आप आपके पास टाइम है अभी सो यू कैन प्रैक्टिस अ लॉर्ड ऑफ सेट्स एज वेल मेंटल मैप्स क्रिएट कर पाओ इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू टू सेव योर टाइम एंड स्कोर रियली हाई इन द डिसीजन मेकिंग सेक्शन दैट वज इट फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जैड एग्जाम इफ यू हैव एनी डाउट अराउंड द जैड एग्जाम डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स एंड डू लेट मी नो इफ यू फाउंड दिस अप्रोच यूजफुल और नॉट